নাগরিক টিভি নিয়মিত আয়োজন তথ্য প্রযুক্তি অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রতিনিয়তই বাড়ছে তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর চাহিদা আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে যার গতি কল্পনার চেয়েও বেশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ভিত হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও কম্পিউটিং প্রযুক্তি কথা বলবো তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ও জনশক্তির উন্নয়ন নিয়ে এবং আজ আমাদের সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান সাইফুল ভাই আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত ধন্যবাদ আপনাকে চতুর্থ বিপ্লবের যুগে এখন বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে আমাদের উদ্যোক্তারা এবং কর্মীরা এর জন্য কতটুকু প্রস্তুত আসলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিষয়টা আমরা যেভাবে দেখছি সেখানে কিন্তু আমাদের আইটি সেক্টরে প্রচুর সার্ভিস আইসিটি এনেবল সার্ভিস আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি লাস্ট টেন ইয়ার্সে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানের সাথে সাথে আমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা টেকনোলজি ব্যবহার করছি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা টেকনোলজি ব্যবহার করছি মানে ইন্টারনেটটা অনেক ছড়িয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে ডেফিনেটলিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসিফিকেন্টিসি
মানুষজন ডিজিটাইজড হয়ে গেছে সো সেই পারসপেক্টিভে করোনার কিন্তু আমাদের ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহারটা অনেক ইনক্রিজ হয়েছে এবং আগামী বছরগুলোতেও আমরা আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখতে পাবো স্যার আমরা ছোট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে ডাটা ডিভেন সোসাইটি নিয়ে আরও কথা বলবো দর্শক বন্ধুরা আমরা একটা ছোট বিরতি নিচ্ছি দেখা হবে আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান সাইফুল ভাই আমরা কথা বলছিলাম ডাটা ড্রিভেন সোসাইটি নিয়ে এই ডাটাটাকে কোয়ার করার জন্য অথবা ডাটাটাকে নিয়ে কাজ করার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সফটওয়্যার এই সফটওয়্যার শিল্প এবং বাংলাদেশ তার সম্ভাবনা এবং প্রেক্ষাপট কি অবস্থাতে আছে কোন দিকে আমাদের যাওয়া উচিত আপনারা একাডেমিয়ার থেকে আপনারা কি মনে করছেন সফটওয়্যার শিল্পটা সম্বন্ধে আমাদের বাংলাদেশে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বেশ ফ্লারিস্ট এই মোমেন্টে তবে আমি যেটা বলবো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ডেফিনেটলি আপনি যদি রিপোর্ট দেখেন তাহলে আমাদের এখনও সফটওয়্যার ইম্পোর্ট হয় আবার এক্সপোর্টও হচ্ছে সেটা অনস্বীকার্য যাবে এক্সপোর্ট হচ্ছে সো আমাদের এই ইম্পোর্ট হওয়ার ক্ষেত্রগুলো যদি আমরা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এসব ইন্ডাস্ট্রি এবং ইভেনচুয়ালি কিছু ব্যাংকিং সলিউশনও আমাদের এক্সপোর্ট করতে হচ্ছে সো আমাদের সফটওয়্যার ফার্মগুলো লোকাল সফটওয়্যার ফার্মগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকিং সলিউশন এখন দিচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর আউটসোর্সিংয়ের কাজ হয় আমাদের এখানে একটা একটা বিশাল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ গড়ে উঠেছে যারা আউটসোর্সিংয়ের উপর ডিপেন্ড ডিপেন্ডেন্ট এবং তারা অ্যাকচুয়ালি ডাট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করছে ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস এবং সেই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি সফটওয়্যারের সিকিউরিটি ডেফিনেটলি একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস লাইক আপনি যেটা বলছিলেন ডাটা ডিফেন সোসাইটিতে ডাটার সিকিউরিটি যেরকম ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যার সেই ডাটা নিয়ে কাজ করবে সো সফটওয়্যারের লুপ হোল অ্যাকচুয়ালি আপনার ডাটাকে ইম্প্যাক্ট করবে এই জিনিসগুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এখন ফোকাস করছে বাট বরাবরের মতোই আমরা যেরকম ভাবে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সার্ভিসটাকে প্রায়োরিটি দেই সিকিউরিটিটা যেহেতু আমরা দিচ্ছি না কারণ হচ্ছে সিকিউরিটির ডিমান্ডটা আপনি করছেন না কারণ হচ্ছে আপনি কখনো সিকিউরিটি ফ্লোর জন্য কোনো লুজার হচ্ছেন না সো সেই ক্ষেত্রে আপনার কারেক্ট ডিসিশান মেকিংয়ের জন্য এবং আপনার ইন্টেন্ডেন্ট রেজাল্ট পাওয়ার জন্য সফটওয়্যারকে অবশ্যই এমনভাবে ডেভেলপ করতে হবে যাতে আপনার সফটওয়্যার সিকিউরিটিগুলো কনসিডার করা হয় আমরা একটু কর্মসংস্থান নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা মনে করছি যে এই আইটি রেভলিউশন যেটার ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি ডিজিটাল বাংলাদেশের যে যে কাজগুলো হচ্ছে তা থেকে বিশাল কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক সম্ভাবনা আছে এই কর্মসংস্থানগুলো তৈরি হওয়ার জন্য কি কি ক্ষেত্রে আমাদের কাজ আরও ইম্প্রুভ করা উচিত এবং ব্যাপক হারে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যে যেখানে আমরা ইন্ডিয়াতে দেখতে পারি যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ইন্ডিয়ান প্রফেশনালরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য কাজ করছে বাংলাদেশে কিন্তু এখনও সেভাবে জিনিসটা গড়ে ওঠেনি হ্যাঁ আপনি বলছিলেন যে কিছু সফট সফটওয়্যার কোম্পানি একটা সার্টেন গ্রুপ অফ সফটওয়্যার কোম্পানিজ তারা আইটি এক্সপোর্টের জন্য কাজ করছে এই স্কেলটা আমরা পাবো কিভাবে এবং কর্মসংস্থানগুলো কিভাবে তৈরি হবে এবং কর্মদক্ষ সেই কর্মী আমাদের আছে নাকি আসলে এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের একাডেমিয়ার পার্সপেক্টিভে আমি বলছি যে এই সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি এবং সফটওয়্যার একাডেমিক যে স্টাডিটা এটা কিন্তু খুব লিঙ্কড মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের একাডেমি তখনই রিচ হবে যখন আপনার এই একাডেমিক কারিকুলাম একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিসগুলো ইন্ডাস্ট্রির সাথে লিঙ্কেজ হবে আমি অ্যাকচুয়ালি কোলাবরেশনের কথা বলছি সো এই ডোমেইনে একাডেমি ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন ইজ এ মাস্ট আমার মনে হচ্ছে যে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যতটুক দক্ষ জনশক্তি দরকার আমরা ততটুক দক্ষ জনশক্তি পাচ্ছি না আমাদের প্রচুর গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার একাডেমিক ডিসিপ্লিন থেকে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট করার মতো প্রচুর গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে বাট মেবি আমরা সব গ্র্যাজুয়েটকে ওখানে বলছে যে আমরা চাকরি পাচ্ছি না আর যারা সফটওয়্যার কোম্পানি অথবা আইটি কোম্পানি চালাচ্ছে তারা বলছে আমরা মার্কেট থেকে ভালো লোক হায়ার করতে পারছি না আমরা যখন ইন্টারভিউ করছি তারা ইন্টারভিউতে ভালো করছে না তাদেরকে আমরা হায়ার করতে পারছি না আসলে এই ডিসকানেক্টটা কীভাবে তৈরি হয়েছে এইটার জন্য আমি বলছিলাম যে এই গ্যাপটাকে ব্রিস মানে কমানোর জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশনটা খুব দরকার যেমন ধরেন আপনার যেটা হতে পারে যে আমাদের একাডেমিক কারিকুলামতে আমরা যা পড়াচ্ছি ডেফিনেটলি সেগুলো ফাউন্ডেশনস এবং একটা ছেলে যখন গ্র্যাজুয়েট হয়ে বের হচ্ছে তখন ইন্ডাস্ট্রিতে রেডিলি সেই স্কিলটাকে ব্যবহার করার মতো হয়তো এক্সপিরিয়েন্স তার নেই সো এখানে যে গ্যাপটা হচ্ছে এই গ্যাপটা যদি আমি ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশনটা করতে পারি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে যদি ইন্ডাস্ট্রিতে আমি প্লেস করতে পারি ড
যেমন ইন্ডাস্ট্রি যদি অলওয়েজ ফিল করে যে আই উইল গেট দ্য রেডিলি অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস দেন মেবি ইট ইজ সামথিং রং আই বিলিভ কারণ হচ্ছে এখানে একাডেমি যেরকমভাবে ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রিপেয়ার করছে একইভাবে ইন্ডাস্ট্রিকেও কিন্তু তাদেরকেও কিছু ইনপুট দিতে হবে লাইক ফর এক্সাম্পল আমি যে কোলাবরেশনের কথা বলছি সেই কোলাবরেশনটা মোস্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি এমব্রেস করছে কিনা সেটা একটা বিষয় হয়তো তারা মনে করছে যে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদেরকে আমরা কিছুদিন শিখাবো এতে আমাদের টাইম ওস্টেজ হচ্ছে আমাদের মানি ওস্টেজ হচ্ছে বাট ইফ দে ডু ইট দেন মেবি ইট ইজ বেনিফিশিয়াল ফর হিম ইন লং রান সো এই দুই দিক থেকেই মনে হয় একটু যদি আমরা কনসিডার করি বিষয়গুলোকে তাহলে হয়তো আমাদের দক্ষ জনশক্তির যে একটা স্কারসিটি আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা ইম্প্রুভমেন্ট পাবো বলে আমি মনে করি দক্ষ জনশক্তি এবং তাদের কর্মসংস্থান এ নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো একটু বিরতির পরে থ্যাংক ইউ আমরা আরও একটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আবার কথা বলছি আমরা তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ নিয়ে এবং আমাদের সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান ভবিষ্যতে কোন কোন খাতে আপনি মনে করছেন কর্মসংস্থানের একটা বিশাল সুযোগ আছে এবং আমাদের যেসব স্টুডেন্টরা এখন কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে যাবে অথবা তারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায় প্রযুক্তির নিয়ে লেখাপড়া করতে চায় তাদের কোন দিকগুলোতে ফোকাস করা উচিত আপনি মনে করেন আসলে আপনি যেটা শুরু করেছিলেন প্রোগ্রামের শুরুতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে সো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথাগুলো কিন্তু এখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর এটার ইম্প্যাক্ট দেখতে পাচ্ছি সো সেই রেসপেক্টে যদি আমরা বলি তাহলে ডেফিনেটলি ডাটা সায়েন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগ ইস্যুস ইন দ্য ইন নিয়ার ফিউচার ডাটা সায়েন্স মানে ম্যাসিভ ডাটা ম্যানেজমেন্ট এই 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 পার্সপেকটিভে আমাদের স্কিলনেস আরও আগে সবাই পড়তো প্রোগ্রামিং অথবা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি এখন বলছেন ডাটা সায়েন্স আমি আসলে খুব বেশি ডিফারেন্সিয়েট করছি না আপনি যেটা প্রোগ্রামিং বলছেন প্রোগ্রামিংটা ইস দ্য ফাউন্ডেশন সো আপনার ডাটা সায়েন্সে যারা কাজ করবে তারা হয়তো ডাটা নিয়ে প্রোগ্রামিং করবে তারা ডাটা সেন্ট্রিক প্রোগ্রাম করবে যেখানে হয়তো ম্যাসিভ ডাটাকে তাকে ডিল করতে হবে একইভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেও কিন্তু সেই সফটওয়্যার ডেভেলপ করবে সো প্রোগ্রামিং ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ফর ফর ইনফরমেশন টেকনোলজি ডোমেইন সো সেটা আমরা অবভিয়াসলি আমরা রাখছি সেটা কিন্তু ডাটা সায়েন্সটা একটা মেজর ইস্যু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা মেজর ইস্যু হবে মেশিন লার্নিং একটা ইস্যুস হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সিকিউরিটি উড বি আর বিগ কনসার্ন বিকজ আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমাদের সোসাইটি এখন ডাটা ড্রিভেন হচ্ছে সোসাইটি এখন ইনফরমেশন সিস্টেমের উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আপনার ব্যাংকিং সলিউশন আপনার যাবতীয় রেকর্ড ইনফরমেশন সিস্টেমে আছে আপনার ইন ফিউচার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে হয়তো আপনি ফিজিক্যাল মানি দেখেন না আপনি হয়তো ডিজিটাল মানি দিয়ে চলাফেরা করছেন সো এই সবগুলো কিন্তু ডিজিটাল সিস্টেমের ভিতর আছে ডেফিনেটলি ইন ফিউচার আপনার প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি উড বি আ মেজর কনসার্ন সো সফটওয়্যার সিকিউরিটি ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য ইনফরমেশন সিকিউরিটি যদি আমি বলি কারণ আমি সফটওয়্যার সিকিউরিটির সাথে ইনফরমেশন সিকিউরিটি বলছি বিকজ ইনফরমেশন সিকিউরিটি ডিউস উইথ দ্য অল ডোমেন অফ দ্য সিকিউরিটি রিলেটেড টু অ্যান ইনফরমেশন সিস্টেম সো সেটা যদি আমরা ইনস্যুর করতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা ইনস্যুর করাটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ হবে এবং সেটা ইনস্যুর করাটা অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার জন্য বেনিফিশিয়ারি হবে আপনার কম্পিটেটিভ অ্যাডভান্টেজ হবে সেটা যে আপনার আপনার সিস্টেম যদি সিকিউর্ড হয় দেন মেবি ইট ইজ এ কম্পিটেটিভ অ্যাডভান্টেজ ফর ইউর অর্গানাইজেশন সো ডেফিনেটলি দে উইল লুক ফর ইনফরমেশন সিকিউরিটি প্রফেশনাল টু মেক দোজ স্টাফস দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে আমরা আর কি কী করতে পারি সরকারের পক্ষ থেকে কি করা সম্ভব আমাদের যে বেসরকারি খাত আছে যারা এই মানব সম্পদকে হায়ার করবে তারা কি করতে পারে এবং একাডেমিয়া ইউনিভার্সিটি যারা আছে অথবা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন যারা আছে তাদের কি রোল আমরা কিভাবে এই সবগুলা রোল থেকে ইম্প্রুভমেন্ট আনতে পারি আপনি মনে করেন আসলে একাডেমিয়া গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি এই তিনটাকে যদি আপনি লিঙ্কেজ না করতে পারেন এবং তিনটার যোগসূত্র না হলে আপনি আসলে এফেক্টিভ সলিউশন পাবেন না কারণ আমরা একাডেমি প্রিপেয়ার করছি ইন্ডাস্ট্রির জন্য লোক সো আমার যদি ইন্ডাস্ট্রির কানেকশান না থাকে আমি যদি ইন্ডাস্ট্রিতে নিডসটা না বুঝি ইন্ডাস্ট্রি যদি আমাকে ফিডব্যাক না দেয় তাহলে আসলে আমি যে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপ করবো তার সেটা আসলে ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতটা প্রয়োজনীয় সেটা একটা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়াবে সো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রির একাডেমির সাথে লিঙ্কেজ বাড়াতে হবে এবং সেটা বোথ ওয়ে কমিউনিকেশান হতে হবে আমাদের আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা বলি এই জায়গায় আমরা হয়তো কিছুটা পিছিয়ে আছি সো ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়া কোলাবরেশনটা বাড়াতে হবে এবং আমাদের ইউজিসি এই ধরনের কিছু স্টেপ নিয়েছে কিন্তু ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট এটা আ
আমি যদি বলি এল আই সিটি একটা প্রজেক্ট নিয়েছে যে প্রজেক্টে আপনার হয়তো স্কিল ডেভেলপারকে আইডেন্টিফাই করার জন্য তারা কিছু ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড মানে ইন্ডাস্ট্রি থেকে ফিডব্যাক নিয়ে তারা একটা এক্সাম সিস্টেম ডেভেলপ করছে যে এক্সামে ইন্ডাস্ট্রির বেসিক নিডটাই ওখানে জাজমেন্ট হবে একাডেমিক জাজমেন্ট হবে না তো কমপ্লিটলি ইন্ডাস্ট্রি সার্টিফিকেশনের মতো একটা জিনিস হবে আপনি দেখবেন যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে কিন্তু সার্টিফিকেশনের উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ তারা ওই সার্টিফিকেশনগুলোতে একেবারে ডাইরেক্টলি ইন্ডাস্ট্রির নিডগুলোকে ফোকাস করা হয় কিন্তু একাডেমিতে কিন্তু আমরা ফাউন্ডেশনটা স্ট্রংগার করি অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রিপেয়ার করি সো ইটস এ ব্লেন্ডিং একাডেমিতে দুটো ব্লেন্ডিং হয় সো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি নিডটাকে একাডেমির সাথে ইনক্লুড করার জন্য কলাবরেশন ইজ ওয়ান ওয়ে আর গভর্নমেন্ট যেসব ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে সেই ইনিশিয়েটিভগুলা ডেফিনেটলি কর্ম দক্ষ জনশক্তি আইডেন্টিফাই করার জন্য কাজ করবে আইটি ফ্রেন্ডলি জনগণ অথবা আপনি যেটা বললেন ডাটা ড্রিভেন সোসাইটি এই ধরনের একটা সোসাইটি এবং দেশ তৈরি করার জন্য আমরা কি চেঞ্জ আনতে পারি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানি ডেটা ড্রিভেন আইটি ড্রিভেন একটা সোসাইটি এবং একটা দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তো আমার মনে হয় একটা স্টেপ হতে পারে গভর্নমেন্টের একটা ইনিশিয়েটিভ হতে পারে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেটকে পৌঁছে দেওয়া সেই অবকাঠামো উন্নয়ন ওই অবকাঠামো উন্নয়ন করা সো আপনি যখন একেবারে আইসোলেটেড একটা দ্বীপের আইল্যান্ডেও আপনি যখন ব্রডব্যান্ড কানেকশান দিয়ে দিবেন তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনি যখন একটা সার্ভিস ডিজাইন করবেন ওই ওখানকার জনগণ সেটার সাথে কানেক্টেড হবে তার মানে আপনি যখন আপনার জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশকে বাদ দিয়ে চিন্তা করেন তখন কিন্তু ডেভেলপমেন্টটা ইউনিক ফর্মেটে যায় না আমি হয়তো বলতে পারি যে মোবাইল অপারেটররা তো সেখানে আছে কিন্তু মোবাইল অপারেটররা বেশ কস্টলি এবং সেটা দিয়ে আসলে আপনি জনগণকে সেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারবেন না সো সো আমার মনে হয় যে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসার এটা একটা ইস্যুস হওয়া উচিত গভর্নমেন্টের জন্য যাতে আপনার সোসাইটি আরও মোর ইনফরমেশন টেকনোলজি সেভি হয় তারা যেন ইনফরমেশন টেকনোলজি মোর বেশি ব্যবহার করে এবং গভর্নমেন্ট তখনই আসলে যখন এই রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের পর যখন তারা কোনো সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করবে তখন কিন্তু জনগণ সেটাকে সহজভাবে মেনে নিবে যেমনটা আপনি দেখেছেন যে করোনার সময় আমরা যখন অনেক ক্ষেত্রে অনেক অর্গানাইজেশনে যখন আমরা ইনফরমেশন টেকনোলজির সিগনিফিকেন্ট ইউজেস বাড়িয়েছিলাম আমরা কিন্তু কোনো দিক থেকেই সেরকমভাবে রিয়েক মানে আমি বাধা পাইনি ইনিশিয়ালি বাধা পেলেও তারা কিন্তু সবাই অ্যাকাস্টমড হয়েছে এবং সেটাকে তারা এখন খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছে তার মানে আপনাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিতে হবে এবং একই সাথে সার্ভিসগুলোকে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে এবং যত বেশি আপনি আপনার জনগণকে এইসব সার্ভিসের সাথে ইনকর্পোরেট করতে পারবেন তত বেশি ডেটা ড্রিভেন সোসাইটি হয়তো আমরা বাস্তব রূপ দেখতে পাবো সাইফুল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে থাকার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তথ্য প্রযুক্তি আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন